Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es martes ya del de la décima semana del tiempo ordinario. Como hemos pasado Pentecostés, retornamos el tiempo litúrgico que llamamos tiempo ordinario, que es en el orden de todos los días, y hemos llegado desde antes de la cuaresma hasta la décima semana, hasta la novena semana. Ahorita ya después de pasar este tiempo fuerte que fue precuaresma, preparación, Semana Santa, Trido Pascual, Pascua, todo el camino de la resurrección del Señor, hasta Ascensión y Pentecostés, retomamos la décima semana del tiempo ordinario en este martes, porque ayer celebrábamos a María, <coughs> perdón, Madre de la Iglesia. Hoy, la Iglesia nos invita para la proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo quinto, versículos 13 al 16. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto del monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del selemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llenémonos de la presencia del Espíritu Santo en este día. Digamos juntos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, llénanos con tu presencia, con tu luz y con tu gracia. Amén. Perdón. Qué bueno, como siempre, volver a la lectura. Una, dos, tres veces las que neces se necesiten. Miremos Mateo capítulo quinto, versículos 3 y al 16. Perdón. Una lectura pausada. Segunda lectura clara. Si necesitan una tercera lectura para mirar más detalles, se hace. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué enseña? ¿Qué comparaciones pone? Como tres pequeñas parábolas, tres pequeñas enseñanzas. Con comparaciones. ¿Cuáles son esas comparaciones? para terminar dando como una, una, una enseñanza radical. ¿Cuál es esa enseñanza? Como siempre, la bajamos de la mente al corazón y pasamos al segundo momento, meditación. Retorna, retornamos el camino de, del tiempo ordinario, nada más ni nada menos que en el quinto el capítulo de Mateo, que es fundamental, que es el discurso del monte. Como ayer hemos celebrado a la Madre del Cielo, allí hemos tomado un evangelio propio, que era el de Juan, en María en la Cruz, y todo el proceso de la muerte de Jesús y el costado abierto. Pero, digamos que previo a lo que tenemos hoy, es la, serían las bienaventuranzas. Después de las bienaventuranzas, sigue el texto que acabamos de, de proclamar. Y Jesús lo coloca como un principio válido para el actuar de los creyentes. Y hace unas comparaciones para la vida. Y dice, ustedes son la sal del mundo. También habla de la luz y también habla de una ciudad en lo alto de un monte. Son como tres comparaciones. Ustedes y yo la hemos escuchado muchas veces. Esta proclamación, seguramente, lo que volvemos a decir, ya hemos escuchado pues, reflexiones como estas pero siempre serán válidas esta, este llamado a ser sal del mundo, luz, como Cristóforos que llamamos a Cristo que es luz del mundo, y como una ciudad en lo alto, que tiene la función de, de, de que se vea, pero en este caso que se vea el ser cristiano, que se vean las buenas obras. ¿Qué función tiene la sal? Ustedes y yo siempre nos referiremos 
perdón, a la función culinaria. Si se utiliza las sales para dar sabor. En la antigüedad también se utilizaba, como no existía la refrigeración industrial, para conservar las carnes. Se salaba la carne y no se corrompía tan rápido. Y en el elemento bíblico hebreo también era como una, una, una cualidad también que de, del pueblo hebreo, de toda una sabiduría, de una sabiduría de la vida. Un elemento también de, de, que indicaba la sal. Allí Jesús, como va a empezar a hablar de temas muy puntuales, ya hizo la introducción grande y bienaventuranzas. Un camino de la felicidad. Ahora, ¿qué actitud debe tener todo aquel que lo sigue? Y el que lo sigue debe manifestar que su vida se contiene sabor a Cristo. Es luz y no tinieblas. Y es una referencia con lo de la ciudad puesta en lo alto. Esa es la, la triple propuesta. Que ustedes y yo hoy miremos que verdaderamente la sal tiene un, tiene un uso. Y si no se... Si no tiene su uso, pues no sirve, sino que se tira para que la pisen. Pero cuando eh, eh, se utiliza, tiene algo muy llamativo. Se cae en la comida y uno ya después no la ve. Es decir, cumple una función sin llamar la atención. Ese es un punto de meditación no muy grande. El creyente en Jesús, llamado para nosotros, da sabor sin ser el centro de atención. Se diluye sin ser el foco de atraer la atención. Lo mismo hace la sal. En una sopa da sabor, pero se diluye. Usted, uno, uno no la ve claramente. Si la, fal, si la sal falta, ahí sí, se nota totalmente. Que ustedes y yo podamos ver si verdaderamente nuestra vida tiene esa obra Jesús. O si más bien no hacemos la función de dar sabor y fuera de eso queremos mirar, mostrarnos, que sería todo lo contrario. Y tiene otro sentido, como cuando se salaba la carne para que no se descompusiera, o no tuviera un proceso de descomposición rápido, perdón, que la sal ahorita nos ayude a que ustedes y yo y nuestra vida sirva para para mostrar otro estilo de vida a un mundo que, que está descompuesto en valores y en muchas cosas, que prefiere unos estilos de vida que en el orden moral y en el orden eh, verdadero de, de la felicidad, más que dar una vida de plenitud, muestran es como una descomposición por la división que sigue afectando al hombre que se separa de Dios. Entonces la sal vendría a ser como un signo aquí de... de de preservar, no solo de dar sabor, sino de preservar nuestras familias, nuestras vidas, esta generación de estilos de vida que dan muerte. Si Jesús ya nos salvó y nos invitó hoy, que nos suenen otros al oído esto, ustedes son la sal de la tierra, pero no una sal insípida, porque no tendría sentido. ¿Qué hace que su vida sea insípida y pierda esa capacidad de dar sabor? que hay en su vida que ya tiene corrupción por no haber salado, es decir, en el buen sentido haber eh, preservado de la corrupción, el caminar en Jesús. En un segundo momento, entonces también, ustedes son la luz del mundo. Todo el, el, el Evangelio de Juan es muy enfático entre la luz se manifestó y las tinieblas no quisieron recibirlo. Ustedes y yo, ¿cómo estamos hoy? En la luz de Jesús. O hay muchas oscuridades y en esa lucha que hay en el interior eh, ha venido oscuridad en nuestros pensamientos, a nuestras acciones, a nuestras eh, opciones totales, radicales de la vida. O verdaderamente lo que hacemos, pensamos y decimos puede iluminar la vida de otros porque Cristo está dentro de nosotros. No solo de palabra, sino de obra radical. Y Jesús mezcla esta con la otra comparación que hace. Por eso no se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Así como no se utiliza 
una vela para, para esconderla. No tendría ningún sentido prender una luz para esconderla en un cajón o meterla debajo de una cama. No cumple la función para la cual se ha dado. El corazón de nosotros, los creyentes, está dado para vivir en la luz de Jesús y de esa manera irradiar la luz de Jesús, llevarla a donde vamos, a la familia, al trabajo, a las realidades cotidianas. Estoy cumpliendo esa función de, 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 de hijo de Dios, de católico, de templo de Dios, de creyente, de llevar la luz de Jesús. O lo que hago oculta a Dios. Es más, muestra que estoy sin Dios. Tengo una vela apagada. Estoy sin luz. ¿Qué nos deja sin la luz de Jesús? El orgullo, la soberbia, la prepotencia, la sobradez, la altivez la mentira, la violencia, toda esta pelea, esta división del corazón, las impaciencias, la ira, la soberbia, la idolatría por los placeres llevados al extremo, la idolatría por el dinero vuelto un fin, la idolatría de personas, de animales y cosas. Eso nos quita la luz de Jesús. Eso hace que la vida se vuelva insípida. Pareciera tener muchos sabores, pero son tantos y tantas y tantas mezclas de sabores que terminan siendo insípido. Y son tantos y tantas cosas que parecen lucecitas que terminan siendo oscuridad. Hoy, esa luz, esa, también esa ciudad en el alto del monte nos recuerda que en las antiguas civilizaciones y en otras religiones, los templos los colocaban en lugares altos, como un movimiento muy de todos los seres humanos de mirar al Altísimo, de mirar a Dios y trascender y elevarnos sobre aquel que, nos, que tiene el origen sobre toda la realidad, que es el que, el, que nos, el que le da origen a todo. Y era una forma como de, 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 de un movimiento de abajo hacia arriba, de levantar la cabeza. Y la Jerusalén, este, la, la capital Jerusalén, estaba en, un, en el Monte Sion. Y los peregrinos... Desde Jericó, cuando entraban por Jericó, ascendían y ascendían un buen trayecto. Y ahí iban mirando y cuando llegaban veían al, 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 al templo en el monte Moria. Está el monte Sion y el monte Moria ahí como unidos en Jerusalén, pero el monte Moria estaba también el templo de Israel. Y todos querían subir allí y celebrar la presencia del Altísimo. Y, y esas ciudades que están como en lo alto, a mí que me gusta la geografía, por ejemplo, son como puntos de referencia. Que su vida y yo sea como esas ciudades de, de ser un punto de referencia, no para llamar la atención en el sentido de la soberbia de quererse mostrar, sino de buen testimonio. De buen sabor de Cristo. De luz que se pone en lo alto para que ilumine, no, en, no escondida, sino no tendría sentido. Ese es el caminar de hoy. Esa es la propuesta de hoy. Es sencilla, como es sencillo el lenguaje de Jesús, pero desde esta sencillez entonces Jesús nos llama a la vida cotidiana a que con estas imágenes, ustedes y yo escuchemos, alumbre así su luz a los hombres para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en el cielo. Que seamos luz y no tinieblas, que seamos sabor y no insipidez, que seamos una buena referencia, nunca un mal testimonio. De eso se trata el seguimiento de Jesús. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta enseñanza. Porque caminas delante de nosotros. Eres nuestra luz. Nos has llamado a ser sal, para dar sabor. Sal para, para preservar de la corrupción. Sal para ser un principio de buena sabiduría. Luz para iluminar todas las tinieblas de este mundo. Porque si tú estás con nosotros, Señor, se debe notar. No para nosotros llamar la atención, sino como la sal diluirnos, pero que demos sabor en el mundo. Enséñanos, Señor Jesús, porque nos destinas con Cristo a dar sabor a un mundo insípido, áspero y desabrido. Una vida devastada por el egoísmo y la mentira. Gracias por la confianza, pero es misión difícil la de ser sal fundida, sabrosa y necesaria que actúa desde dentro sin ostentación y sin hacerse notar. Cambia, Señor, nuestras tinieblas en luz, nuestra noche en día, para que irradiemos gozo y paz, esperanza y optimismo en medio del tedio de la vida. 
Que tu palabra sea luz en nuestro caminar. Ayúdanos con tu gracia y transfórmanos con tu espíritu para que no, no guardemos para nosotros tu sal y tu luz. Amén. Cuarto momento en la acción. Mirando esta invitación de Jesús, cuando hemos sido verdaderamente sal, cuando nuestra vida ha tenido saborcito, sabor de Jesús, de buen sabor de Cristo, cuando nuestras obras lo han manifestado, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, sentimientos, emociones, todo nuestro ser, tiene sabor a Cristo y lo demuestra, no para llamar la atención, sino como la sal. Cumple su función y desaparece. ¿Lo hemos hecho así? O por el contrario, hemos creído que hemos hecho obras y resulta que las hacemos por llamar la atención y no terminamos cumpliendo la función de enseñanza, de buen testimonio, de buen sabor. Cada quien analice su vida. ¿Somos luz o somos tiniebla? Somos luz en la calle y oscuridad en la casa, como dicen las mamás. ¿Cómo nos portamos? ¿Cómo vivimos? Acuérdense ustedes que en el, en el hablar de Juan, apóstol, estamos llamados a creer en Jesucristo, que es la luz del mundo. Y si creemos en Él, nuestra vida debe irradiar la luz de Jesús para ayudarla a iluminar la vida de los otros. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer para hacer sabor de la vida de otros, llevarle a Cristo? Ser como ese sabor en esta masa del mundo, ser como esta luz en este mundo cotidiano también. Y como en la referencia de la ciudad alta, que nuestra vida, cada uno tiene, nosotros los sacerdotes, pues lógicamente <coughs> llamados a dar testimonio, pero ustedes padres de familia, o un jefe en, un, en, un, en una situación de, de empresa, o todos tenemos referencias de quién, a quién darle testimonio. Si verdaderamente estamos dando buen testimonio, por el contrario, antitestimonio. Y que no seamos como esas luces que se prendieron en el bautismo y las metimos debajo de un, de un, de un cajón y no están, no, está dando, no están funcionando, se apagaron. O somos más bien como esas velas que se prenden y echan mucho humo, solo son humo. Miremos nuestra vida, cada uno mire las imágenes y propóngase un camino de sal, luz, Fermento también en la masa, pero también testimonio para los demás. Gracias por toda la, la compañía, gracias por las referencias que hacen ahí en el chat, por el lugar desde donde escriben. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por permanecer fieles en este ejército orante. Dios los bendiga. Feliz día.